हेलो स्टूडेंट्स आशा करी तुम्हारा सबाई भलो आज सुस्थ आज जरा दो हज़ार चौबीस जेन पास इजिर एक्साम देवे तरा प्रत्येक मैं स्टूडेंटसरा और तरह पैरेंट्सरा अधिर आग्रह एक विषय जानार जो व्ट कर कब देखे फर्म फिल आप स्टार्ट होत ऐले मेरा रेगुलर कल मैसेज कर मैम कब फर्म फिल आप शुरू हो मैं हमें को जगह के मैं फ्रासट्रेटेड अवस्था हो जाए बार बार एक ही कथा सबाई के बीजे देखो फर्म फिल आपे नोटिस तो आसुक डेट तो पब्लिश पोर्टाल एखी पाई पे जाब निश्चय एक बार जो नोट शेष गए धीरे धीरे क्योंकि इनफरमेशन बुलेटिन सब किस पे पर तो तुम्हारे जो प्रश्न है कब फर्म फिल आप शुरू होते तुम्हारा निजे सल्व करते निजे जानते कि देखे वपकामिंग की कि इवेंट्सगुलो पर आसते चले कि एगोते हैं सेगुलो नहीं देखो आज के तुम्हारे संगे डिसकस करब तो वेस्ट बेंगल जयंट एंट्रांस एक्सामेशन बोर्ड एट तुम्हारा गूगले टाइप कर कर ले देखो पेजट ओपेन हो ठीक है तो कर ले कारेंट इभेंट्से जाए कारेंट इभेंट्सर रुल्स अब द एक्सामेशन डब्ल्यू बी जेई एक्साम दूहजार चौबीस एसे गे तो हज़ार चौबीस ही देखते चाहिए तो से देखो डाउनलोड जो करब एक पीडिएफ हमारे ओपेन हो पीडिएफे हमारे दो हज़ार चौबीस डब्ल्यू बी जेई रानारे जागामसगुलो है सेगल रुल्सगुलो सब दिए दिए सेखान एक एप्रक्स टाइम अवश्य फोटोग्राफ एज वज आपलोडेड डिंग दनलाइन एप्लीकेशन मैं अभी फर्म फिल आपर समय जे छवि आपलोड करब से एक कपि जान संगे थे जो एक्साम दीते जाब तो तुम्हारा क्योंकि शिवर रखे अच्छा फटो आईडेंटिटी प्रूफर अरिजिनल जिन अरिजिनल मैं आधार कार्ड भोटार कार्ड पैन कार्ड जटाई तुम्हारा यूज करो अरिजिन कपि तुम्हें एक्साम हले नहीं जिनगुलो देखो ये क्योंकि बला आज ठीक है एबार कोश्चन बुकलेट तुम्हें दीते देवा क्यों अभी तुम्हारे जेन पास इजी नहीं बी क्यों डब्ल्यू बी जेईर एटार मैं कि बोलो इन जेनारे जो तो एक्सामगुलो पार्फर्म करानो है हेल्ड कर डब्ल्यू बी जेई सेगल इनफरमेशन एखे जो एक्साम जो दीते जा तक की कि जिन तुम्हें माथाय रखते हो दूहजार चौबीस जो एक्सामगुलो आसते चले तो से तुम्हारे ये देखिए दिल सेम जिन जरा नतून प्रथम बार तुम्हारा एक्साम दीते जाओ तेज एक मने रखते एगुलो तुम्हारे नाम देखो बोले ब्लक लेटारे लिखते नेम द सेंटर एंड पुट योर सिगनेचार इन एप्रोप्रिएट प्लेस ऑन द वेमार वेमार शीट एगल सब ही एक्साम जो तुम्हारा दीते जा आगे हमें आबो डिसकस कर देव क्यों जे रुल्सगुलो आप एखे बला आज हमें एक बार तुम्हारे संगे डिसकस ए दीची आबा जो एक्साम दीते जा आगे क्योंकि एक्साम एक सप्ताह आगे जाते तुम्हारा जिनगुलो के माथाय रखते पर देव तो एखे तेल बोलते कि एडमिट नहीं जाब हमार आईडी प्रूफर अरिजिन नहीं जाब तर संगे हमारे फोटो नीते जेटा फर्म फिल आप हो जो तक जो आपलोड करब से फोटो कपिटा जान सेटाई तुम्हार संगे थे तुम्हें संगे नहीं जामआर शीट जो देखने ब्लक लेटर ना कीरकम भाव तुम्हें फिल आप करते तुम्हार राम रोल नम्बर टेक्सट बुकलेट सीज कोड एगल जाथाथ जैगे तुम्हें फिल आप करते ही जिनगुल देखो एखानटा क्यों बोले दिए तो एर पर आप जो बैक करी पीडिएफ रही है जेखने एक मोटामुटी टेंटेटिव फर्म फिल आप डेट बा एक्सामगुलो देखा से ओपेन कर नहीं नहीं आम तुम्हारे देखा जैसे टाइमगुलो की बला तेल तुम्हारा एक आइडिया पे जा कौन थे तुम्हारे जेन पास यूजी एन एम जी एन एम एगल फर्म फिल आप शुरू होते
তো যেরকম বললাম যে একটা দেখে নিলে যে কি কি রুলসগুলো তোমাকে ফলো করতে হবে এক্সাম দিতে যাওয়ার সময় সেটাও বলে দেওয়া হয়েছে সেটা বললাম যে আমি আবারও এক্সামের আগে মানে এক্সাম দিতে যাওয়ার আগে ঠিক তোমাদের বলে দেবো তো সেই পোর্শানটা গেল এবার তুমি যখন এই পোর্টালটা ওপেন করেছো দেখো এক্সামিনেশানস বলে একটা পার্ট আসছে ওটাকে ক্লিক করবে ক্লিক করলে জেন পাস ইউজি এন এম জি এন এম এভাবে সব পাচ্ছি কিন্তু জেন পাস ইউজি পার্টটা ক্লিক করলে পরে এখনও ডিটেলস আমরা এক্সামিনেশানটা কবে সেগুলো ডেট পাচ্ছি না কিন্তু সবই তো ডাব্লু বি জেই এইটাকে যদি ক্লিক করি করলে পরে এখানে দেখো কারেন্ট ইভেন্টসে বলছে ডাব্লু বি জেইর আন্ডারে যত গুলো ধরো এক্সামিনেশান হবে ঠিক আছে তো যতগুলো ধরো এক্সামিনেশান হবে সেগুলোর কিন্তু একটা ডিটেলস এখানে দিয়ে দিয়েছে দেখো এবার এলো এক্সামিনেশান করলে কারেন্ট ইভেন্টসের টেন্টেটিভ শিডিউল অফ অল এক্সামিনেশান টু এই পার্টটা পাচ্ছ এবং সেখানে গেলে আমরা কার যতগুলো এক্সামস ডাব্লু বিজেইর আন্ডারে আর কি পারফর্ম হয় কন্ডাক্ট করা হয় সেটার একটা শিডিউল এখানে পাবে তোমরা সেটা আমি একবার ওপেন করি তো করলে আমরা জিএনএম এন এম বলো জেন পাস বলো তার একটা শিডিউল কিন্তু দেখাচ্ছে যেরকম দেখো আমরা যদি যেই দেখি সবগুলোর এখানে উপরে কি কি দিয়েছে দেখো নেম অফ এক্সামিনেশান দেন বলছে ফর অ্যাডমিশন টু মানে কি এক্সাম কর দিতে চলেছ তুমি যেটা দিতে চাও আর ডেট অফ এক্সামিনেশান আর অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান কবে থেকে স্টার্ট হবে এগুলো কিন্তু দেখো দিয়ে দিয়েছে তো তার মধ্যে ডাব্লু বি জেই যে এন্ট্রান্স এক্সাম অনেকে এটা নিয়ে ভুল করছিলে যে বলছিলে এক্সামের ডেট এসে গেছে ফর্ম ফিল শুরু হয়ে গেছে এই যে ডিসেম্বরের আঠাশ থেকে জানুয়ারির একত্রিশ পর্যন্ত এটা কিন্তু ডাব্লু বি জেই দু হাজার চব্বিশের এক্সাম মানে কি বলতো এটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এন্ট্রান্স এক্সাম এটা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এন্ট্রান্স এক্সাম এটা কিন্তু জেন পাস ইউজি নয় আমি এর আগেও তোমাদেরকে বলেছি যে ডাব্লু বি জেই মাল্টিপেল এক্সাম কন্ডাক্ট করায় তো তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এন এম জি এন এম জেন পাস ইউজি এগুলো ঠিক আছে তো তার সেরকমই আরেকটা এক্সাম হচ্ছে ডাব্লু বি জেই দু যেটাকে এখানে বলা হচ্ছে ওটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এন্ট্রান্স এক্সাম আর্কিটেকচার এখানে দেখো লেখা আছে ফার্মাসি আর্কিটেকচার সেগুলো যারা পড়বে তার ফর্ম ফিল শুরু হয়ে গেছে তার এক্সামও দেওয়া হয়ে গেছে এপ্রিল মাসে আঠাশ তারিখ সানডে এক্সাম হচ্ছে তোমরা জেন পাস ইউজি বা এন এম জি এন এমের এক্সাম কিন্তু এটা নয় ক্লিয়ার এরপর চলে আসো যেই যে জিলেট যেটা দেখাচ্ছে দু হাজার চব্বিশ সেটাও দেখো কারা কি এক্সাম দিতে পারছো কবে এক্সাম ডেট আর ফর্ম ফিল কবে কি সেগুলো দেখিয়ে দিল এরপর চলো পরের কি এক্সামটা দেখাচ্ছে পুরো ডেট শিডিউল যদি দেখি জি ম্যাসে দেখাচ্ছে এরপর আমাদের মেন যেটা দরকার সব ছেলে মেয়েরা যেটার জন্য ওয়েট করে আছো যারা চাইছো বিএসসি নার্সিং অ্যান্ড প্যারামেডিক্যালের ইউজি কোর্স জেন পাস ইউজি জেন পাস ইউজি দু তার এক্সাম এগুলো সবের এখানে দেখো ডেটটা আমরা কি দেখতে দেখতে আসছিলাম এখানে দেখো একটা বক্স করে দিয়েছে যে জিম্যাস পিজি দু হাজার চব্বিশ জেন পাস ইউজি দু হাজার চব্বিশ যে আচ্ছা জি তো তোমার হচ্ছে জিম্বিয়ান টেন পোস্ট বেসিক যে নার্সিংটা হয় আর কি সেটা এই সব এমএসসি নার্সিং এই যে কোর্সগুলো মানে কোনখান থেকে না এইটা থেকে এই এক দুই তিন চার এই যে চারটে কোর্স দেখো দিয়েছে এইগুলোর এখানে একটা টেন্টেটিভ ডেট ডেট অফ এক্সামিনেশান যেটা দিচ্ছে সেটা কবে তার মানে সেটা হচ্ছে তিরিশ ছয় দু হাজার চব্বিশ বোঝা গেছে তার মানে তিরিশ তারিখ জুনের তিরিশ তারিখ জুনের তিরিশ তারিখ হলো জুনের তিরিশ তারিখ হচ্ছে এক্সাম তো ফর্ম ফিল শুরু মোটামুটি দেখো ফেব্রুয়ারি দু বা মার্চ দু তো জুনে দেখো দেখাচ্ছে পরীক্ষা তো ফেব্রুয়ারি মার্চ করে তোমাদের ফর্ম ফিল শুরু হবে তো তাহলে এই বারবার করে একই প্রশ্ন করাটা আপাতত নিশ্চয়ই আজকের মতো তোম আজকের থেকে তোমাদের অফ হবে আমি বারবার একটাই কথা তোমাদের বলতে চাইছি ফর্ম ফিল যখন স্টার্ট হবে কি করে ফর্ম ফিল করবে কি কি স্টেপ থাকবে কি করে টাকা জমা দেবে কি করবে না করবে কোথায় কেরকম ছবি আপলোড করবে সব কিছু বলে দেওয়া হবে সব কিছু টাইম পাবে তো কিন্তু ম্যাক্সিমাম ফোকাসটা তুমি এখানে রাখো যাতে পড়াশোনা প্রিপারেশান খুব ভালো হয় সেখানে যেন কোনো রকম না ডিলে হয় সেটাতে ডিলে হলে তুমি ফর্ম ফিল নিয়ে অনেক মানে ধরো কনসার্ন আছো ভালো ফর্ম ফিল আপ করেছো সব ঠিক আছে মানে ভালো ফর্ম ফিল আপ করেছো ঠিকঠাক ফর্ম ফিল আপ টাইমে সব কিছু হয়েছে কিন্তু প্রিপারেশানে যদি ঠিক না থাকে তুমি কি করে সিলেকশ সিলেক্টেড হবে তাই না যেরকম ইম্পর্টেন্ট হলো টাইমের মধ্যে ফর্ম ফিল আপ করা নির্ভুলভাবে ফর্ম ফিল আপ করা সেরকমই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কিন্তু খুব ভালো করে প্রিপারেশান নেওয়া তো ফর্ম তো ফিল আপ এখনো শুরু হয়নি তাই কবে ফর্ম ফিল আপ কবে ফর্ম ফিল আপ করে অডিট না হয়ে এই সময়টা পড়াশোনায় দাও ফর্ম ফিল আপের ডেট দেখতে পাচ্ছ ফেব্রুয়ারি 
বা মার্চ বলছে মানে ফেব্রুয়ারির প্রথম উইকেই আবার ম্যাম ফর্ম ফিল আপ কেন শুরু হলো না করে লাফালাফি করো না প্লিজ বোঝার চেষ্টা করো এখানে লেখা আছে ফেব্রুয়ারি দু বা মার্চ দু হাজার বলছি ফর্ম ফিল আপ করানোর সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব তোমার তো নয় অথরিটি ফর্ম ফিল আপের ডেট দেবে সেই ডেটের মধ্যে ফর্ম ফিল আপ তুমি করতে পারবে কখনো পোর্টালে কিছু অসুবিধা হলে সেটাও ঠিক করা আবার এক ডেট তার জন্য এক্সটেন্ড করতে হবে কি না সেই সব কিছু কিন্তু তারা তাদের দায়িত্ব মতন ঠিক করবে তোমার দায়িত্ব হচ্ছে তুমি প্রপারলি প্রিপারেশান নেবে যাতে সরকারি কলেজে পড়ার তুমি চান্স পাও সে দায়িত্বটা তোমার তো সেই জন্যই বলা এখানে ডেট পেয়ে গেলাম আমরা কবে এক্সাম হবে মোটামুটি টেন্টেটিভ টাইমও পেয়ে যাচ্ছি কবে থেকে ফর্ম ফিল আপ হবে তো সেই মতন ফর্ম ফিল আপের আবার ইনফরমেশান বুলেটিনও দেখবে এর আগে পাবলিশড হবে সেই মতন আমরা কিন্তু ডিসকাসও করে দেব কবে কি হচ্ছে এখানে পুরো এক্স্যাক্ট ডেট দেওয়া হবে যে এই দিন থেকে ফর্ম ফিল আপ রেজিস্ট্রেশান এরপরে তোমার ফর্ম ফিল আপের লাস্ট ডেট টাকা সাবমিট করার লাস্ট ডেট কোনো এরার যদি কারেকশান করার সুযোক দেয় সেইটার লাস্ট ডেট কবে এই সব কিছু পর পর ডেট শিডিউল আসবে এবং আমি তোমাদের সঙ্গে ডিসকাসও করে দেবো ক্লিয়ার তো এটা হয়ে গেল তাহলে আমাদের মেন ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টরা যেটা দিচ্ছ সেটা হচ্ছে জেন পাস ইউজি দু হাজার চব্বিশ জেন পাস ইউজি দু হাজার চব্বিশ ক্লিয়ার হলো এরপর চলে আসো এন এম জি এন এম এন এম জি এন এমের যে স্টুডেন্টরা রয়েছো তারা দেখে নাও এবার তোমাদের এক্সাম কবে এন এম জি এন এম দু হাজার চব্বিশের এক্সাম হচ্ছে চোদ্দ চোদ্দ আগস্ট জুলাইতে ভুল বললাম আগস্ট নয় মানে সাত নম্বর জুনেতে হচ্ছে তো চোদ্দ তারিখ মানে আগে তোমার ছ তারিখে তিরিশ ছয় জুন মাসে হয়ে যাচ্ছে নার্সিংয়ের এক্সাম তারপর জুলাই মাসের চোদ্দ তারিখ সানডে হয়ে যাবে হচ্ছে তোমার এন এম জি এন এমের এক্সাম তো সেটারও মোটামুটি দেখো এখানে ফর্ম ফিল আপ তোমাকে বলছে শুরু হবে ফেব্রুয়ারি মার্চ করে তাহলে এখন এন এম জি এন এমের ছেলে মেয়েরাই থাকো আর জেন পাস ইউজি ছেলে মেয়েরাই থাকো তোমাদের মুখ্য লক্ষ্য হচ্ছে দু হাজার জন্য প্রপার প্রিপারেশান নেওয়া ফেব্রুয়ারি মান্থের পর আমরা দেখব ফর্ম ফিল আপের নোটিশ আসবে ইনফরমেশান বুলেটিন আসবে এবং সেই অনুযায়ী আমরা ফর্ম ফিল আপ করব ক্লিয়ার বোঝা গেছে আচ্ছা এরপর তোমরা অনেকে এখনও এরকমও দেখছি কোয়েশ্চেন্স করছিলে যে ম্যাম আর মানে এখনও ফর্ম ফিল আপের কোনো নোটিশ এলো না তাহলে কি আদৌ নার্সিং এক্সাম আর হবে তো হ্যাঁ এই দুবিধাটা তখনও তোমাদের বলেছিলাম হ্যাঁ নার্সিং এক্সাম তো হবে তো অনেকে বিশ্বাস করনি যারা বিশ্বাস করেছিলে পড়াশোনা করছিলে কিন্তু যারা বিশ্বাস করছিলে না যে হ্যাঁ এবছরও পরীক্ষা শিওর হবে এতক্ষণে নিশ্চয়ই তারা বুঝতে পেরেছো যে হ্যাঁ পরীক্ষা তো হতে চলেছে হাতে টাইম কতটুকু আছে তোমরা নিজেরাই হিসাব করে বুঝতে পারছো তো তাই প্রিপারেশান যারা এখনও স্টার্ট করনি তারা কিন্তু প্রিপারেশান নাও না নিলে কিন্তু গত বছরের অনেক স্টুডেন্ট আছো যারা রিপিটার তো তাদের তো গেল সময়টা আরও একটা সময় মানে এই বছরটারও অনেকটা সময় চলে গেছে এখনও যদি না জেগে ওঠে प्रिपारेशन ना दो हजार चौबीस सिलेक्शन बात चले जाए बचर যারা স্পট পর্যন্ত ওয়েট করে বসেছিল স্পট কি হবে না স্পট কাউন্সিলিং কি হবে না কি হবে এই করে করে লাস্ট এই বছরের এতটা দিন কাটিয়ে ফেলেছ সামনের বছর যাতে এই পরিস্থিতি তোমাকে দেখতে না হয় প্রথম দিকের কাউন্সিলিং মানে স্পটের জন্য যাতে তোমাকে সরকারি কলেজে চান্স পাওয়ার জন্য অপেক্ষা না করতে হয় তার আগের কাউন্সিলিং রাউন্ডে যাতে তুমি সরকারি কলেজ তোমার পছন্দ মতো পেয়ে যাও তাই জন্য চেষ্টাটা তোমার হাতে তোমারই হাতে সেটার মানে সমস্যা সমাধানের উপায় রয়েছে সেটা কি না তোমাকে প্রিপারেশান কিন্তু নিতে হবে কতটা টাইম বাকি আছে নিজেরা দেখতে পাচ্ছ নিজেরা সেলফ স্টাডি করছো তো সেটার অ্যামাউন্টকে বাড়াও প্রপারলি স্টাডি করো কারোর যদি মনে হয় ক্লাসের প্রয়োজন আছে তো হ্যাঁ ক্লাসও অ্যাভেলেবেল আছে তোমরা জানো সেটা অলরেডি অ্যাচিভা স্টাডি সেন্টার অ্যাপটাকে ইনস্টল করতে পারো যে কোনো ভিডিও ডেসক্রিপশানে আমার অ্যাপের লিঙ্ক পাবে অ্যাপটাকে ইনস্টল করে নাও এবং যদি তোমরা নর্মাল গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাইরেক্ট গিয়েও অ্যাচিভা স্টাডি সেন্টার বলে লিখলে পরে অ্যাপটাকে ইনস্টল করে নিতে পারবে অ্যাপেতে কিন্তু ডিটেলস ক্লাস টেন পাস ইউজি বলো জিএনএম এন এম বলো এমস নার্সিং বলো সবওয়ের টোটাল থিওরি ডিসকাশান ক্লাস মক টেস্ট মান্থলি টেস্ট ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস লাইভ ক্লাস টেস্ট সব কিছু অ্যাভেলেবেল রয়েছে কোর্সের মধ্যে সেটা পারচেস করতে পারো কোনো স্টুডেন্টের যদি মনে হয় যে না আমি নিজে সেলফ স্টাডি করছি শুধুমাত্র আমার প্রয়োজন হচ্ছে যে যে জিনিসগুলো ধরো পড়ছি সেগুলো ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা তাই আমি মক টেস্ট নিতে চাই তো তারা কিন্তু মক টেস্টও অ্যাভেলেবেল শুধু পাবে সেই কোর্সও তোমরা পারচেস করতে পারো অ্যাপটাকে ইনস্টল করো ইনস্টল করলে পরেই কিন্তু কিন্তু পরপর ক্লাসগুলো শো করবে আমি সাইটে দেখো দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি তো যে ক্লাসটা চাইছো সেটাকে ক্লিক করো ক্লিক করলেই 
কিন্তু তুমি ক্লাসের অপশানসগুলো পাবে যেটা তোমার প্রয়োজন সেই মতন তুমি পারচেস করে অটোমেটিক মানে তুমি যে অ্যাডমিশান নিলে ফিস ট্রান্সফার করলে তুমি তক্ষুনি সেই মুহূর্তে ক্লাসে অটোমেটিক জয়েন হয়ে গেলে বোঝা গেছে তবু যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে ক্লাস রিলেটেড যে তুমি অ্যাডমিশান নিতে ইচ্ছুক কোনো একটা জিনিস কি করবে বুঝতে পারছো না স্ক্রিনে যে নাম্বারটা যাচ্ছে সেই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে রাখো কি জানতে চাইছো ক্লাস রিলেটেড সেটা মেসেজ করো তুমি রিপ্লাই পাবে বোঝা গেছে তাহলে কবে জেন পাস ইউজি দু হাজার চব্বিশের এক্সাম কবে এন এম জি এন এম দু হাজার চব্বিশের এক্সাম আমরা কিন্তু ডিটেলসে বুঝে গেলাম এরপর আমাদেরকে পুরোপুরি কি করতে হবে না ফুললি ফোকাস থেকে প্রিপারেশান নিতে হবে পরীক্ষার আগের দিন পর্যন্ত আমাকে ফোকাস থাকতে হবে পরীক্ষার দিন তো অবশ্যই যাতে এক্সাম হলের ওই মেন্টালিটিটাকে আমরা মেনটেন করতে পারি মানে ওই ফোকাস থাকতে পারি তার জন্য প্রচুর অধ্যাবসায় দরকার প্র্যাকটিস দরকার দু হাজার চব্বিশের গভর্নমেন্ট কলেজের সিলেকশান কিন্তু তোমাদের নিতে হবে সেই মতন করে প্রিপারেশান নিতে থাকো যদি ক্লাসের প্রয়োজন থাকে তো যেটা বললাম এই প্রসিডিওরগুলো ফলো করো যেটা বুঝতে পারছো না হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে জানতে যাও তুমি রেসপন্স পাবে তো সবাইকে অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ